Hello, this is Jim Fahad. Welcome back to JavaScript Fundamental Course. আমরা আমাদের লাস্ট স্ক্রিন কাস্ট গুলোতে জাভাস্ক্রিপ্টের যে বেসিক সিনটেক্স গুলো আছে সেগুলো আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছি আমরা আমাদের প্রথম দিকের স্ক্রিন কাস্ট গুলোতে যে টপিক গুলো দেখেছি যেমন স্ট্রিং অ্যারেজ বা অবজেক্ট এখন আমরা একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করতে যাচ্ছি বা পার্টে যেতে যাচ্ছি এখন আমরা লাস্টে স্ক্রিন কাস্ট গুলোতে আমরা একটা পার্ট শেষ করেছিলাম পার্ট থ্রি এখন আমরা পার্ট ফোর স্টার্ট করতে যাচ্ছি সো এই পার্টে আমি চেষ্টা করব আমরা যে জিনিসগুলো অলরেডি শিখে ফেলেছি যেমন স্ট্রিং এর বেসিক সিনটেক্স বা অ্যারে বা অবজেক্ট এগুলো এগুলো আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি বা এগুলোর সাথে বিভিন্ন প্রপার্টি বা বিভিন্ন মেথড অ্যাড করে কিভাবে এগুলো আরও এফিসিয়েন্টলি ইউজ করতে পারি সেগুলোর উপর আমি চেষ্টা করব যে এই পার্টে একটু ডিসক্রাইব করতে সো আজকে আমি স্ট্রিং এর ইউজেস নিয়ে কথা বলি তো তার আগে আমি আরেকটির জন্য জাভা স্ক্রিপ্টের ফাইল তৈরি করি একটি নতুন ফাইল ক্রিয়েট করছি এই ফাইলটির নাম আমি দিয়ে দিলাম স্ট্রিং স্ট্রিং ডট জেস নামে দিলাম এবং আমি স্টেমেল ফাইলটিও চেঞ্জ করে ফেলি এখানে আমি স্ট্রিং দিয়ে দিই স্ট্রিং সো এখানে আমরা স্ট্রিং ডট জেস তৈরি করেছি এর ভিতরে আমরা সবার শুরুতে একটি ইনভোক ফাং ইমিডিয়েটলি ইনভোক্ট একটা ফাংশন তৈরি করলাম এবং এখানে সবার শুরুতে ইউজ স্ট্রিক্ট মোডটি অন করে নিলাম এখন আমরা যে কোনো সবার শুরুতে একটি ভ্যারিয়েবল নিয়ে নেই ভ্যারিয়েবলের নাম আমরা দিয়ে দিই যে টেস্ট স্ট্রিং দেন এর ভিতরে আমরা যে কোনো একটি স্ট্রিং নিয়ে নেই আমরা স্ট্রিং টি লিখি টেস্ট স্ট্রিং লিখি টেস্ট স্ট্রিং সো এখন আমরা এর সাথে কিছু কমন যে প্রপার্টিগুলো আছে বা এর সাথে ইউজফুল যে মেথডগুলো অ্যাড করা যায় আজকে আমরা সেগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে নেই সবার শুরুতে আমরা দেখে নিয়ে আগেও দেখেছি আমরা কনসোল লক থেকে সব কিছু যেহেতু টেস্ট করছি আমরা কনসোল লগে এখন এখানে আমরা সবার শুরুতে যেটি করতে পারি এখানে আমরা কনসোল লগ এর ভিতরে আমরা যে টেস্ট স্ট্রিংটি নিয়েছি টেস্ট স্ট্রিং এর লেন্থ আমরা দেখতে পারি লেন্থ এখন যদি আমরা আমাদের ব্রাউজারে ফিরে যাই এবং আমরা এফ টুয়েলভে প্রেস করি তাহলে আমরা কনসোল লগে চলে যাব এখন যদি আমরা পেজটিকে রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইলেভেন আমি এটি প্যানেলটি আর একটু বড় করে দিই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলেভেন অ্যাকচুয়ালি এটি যেটি কাজ করে যে টেস্ট স্ট্রিং আমরা এখানে এই ভ্যারিয়েবলটির নাম দিয়েছি এটি একটি স্ট্রিং টাইপ ডেটা টাইপ এটি স্ট্রিং সো এখানে আমরা টেস্ট স্ট্রিং ডট লেন্থ লেন্থ বলতে বোঝাচ্ছে যে এর ভিতরে কতগুলো লেটার আছে বা লেন্থ কত এখানে আমরা যদি দেখি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন সো এখানে আমরা ইলেভেন নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছি সো এটি আমরা একটি প্রপার্টি ইউজ করলাম এরপরে আরও বিভিন্ন ইউজফুল কিছু মেথড আছে যেগুলো হয়তো আমরা পরবর্তী বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবো সেরকম কিছু মেথডের সাথে আমরা পরিচিত হই নি এখন আমরা সবার শুরুতে দেখতে পারি স্প্লিট মেথডটি স্প্লিট মেথড মূলত যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে যে আমাদের যে স্ট্রিংটি আছে সেই স্ট্রিংটিকে অ্যারেতে কনভার্ট করে আর অ্যারে যেহেতু আমরা এখানে লিখেছি টেস্ট স্ট্রিং এখানে আমরা সেপারেটর হিসেবে যেটি ইউজ করতে পারি আমরা লিখি টেস্ট স্ট্রিং ডট এখানে আমরা স্প্লিট নামে যে মেথডটি আছে সেটি ব্যবহার করব স্প্লিট আমরা কি দিয়ে সেপারেট করতে যাচ্ছি সেটি এখন এখানে আমরা দিয়ে দিব আমরা করতে চাচ্ছি হচ্ছে যদি কোনো স্পেস থাকে দেন আমি এখানে একটি স্পেস দিলাম যে এই স্ট্রিং এর ভিতরে যদি কোনো স্পেস থাকে আমরা স্পেসটিকে এখানে স্প্লিট মেথড হিসেবে নিয়েছি তাহলে এর আগে যেটি থাকবে স্ট্রিং এর যে পার্ট এবং পরে যেটি থাকবে দুটিকে আলাদা আলাদা দুটি অ্যারাতে কনভার্ট করবে সো আমরা যদি এখন পেজটিকে রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেস্ট স্ট্রিংটি দুটি অ্যারেতে পরিণত হয়েছে এবং টেস্টটি একটি অ্যারে এলিমেন্টে পরিণত হয়েছে অ্যারে আইটেমে স্ট্রিংটি আরেকটি অ্যারে আইটেমে পরিণত হয়েছে আমরা সেপারেট করেছি স্পেসের মাধ্যমে সো স্পেসের আগে টেস্ট ছিল এটি একটি আইটেমে পরিণত হলো এবং স্ট্রিং যেটি আছে সেটি আরেকটি আইটেমে পরিণত হলো এরপরে আমরা আরও কিছু মেথড দেখতে পারি এখন আমরা ইন্ডেক্স অফ নামে আরেকটি মেথড আছে ইউজফুল সেটি আমরা এখন দেখতে পারি যে ইন্ডেক্স অফ এর কাজটা আসলে কি এখানে আমরা লিখি ইন্ডেক্স অফ 
দেন ইনডেক্স অফ এর ভিতরে আমরা আসলে জানতে যাচ্ছি যে এখানে টি যে লেটার টি সেটার পজিশনটা এই স্ট্রিং এর ভিতরে কোথায় সেটি যদি আমরা জানতে চাই তাহলে এখানে আমরা টি দিয়ে দিলাম টি দেওয়ার পরে এখন যদি আমরা রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি জিরোতে দেখাচ্ছে জিরোতে দেখানোর কারণ হচ্ছে এটি ইন্ডেক্স অফ টি এর ইন্ডেক্সটা এখানে কোথায় যেহেতু এই কাউন্টিংটি জিরো থেকে শুরু হয় এর ইন্ডেক্স হচ্ছে জিরোতে সো আমরা এখানে টি এর প্রথম ইন্ডেক্সটি কোথায় সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি যেহেতু আমাদের ইন্ডেক্সিং জিরো থেকে শুরু হয় আমরা যদি দ্বিতীয় টি টি কোথায় আছে এর ভিতরে সেটি দেখতে চাই তাহলে এরপরে আমরা কমা ইউজ করে আমরা দ্বিতীয় অবস্থান যদি দেখতে চাই তাহলে এখানে ওয়ান লিখে দেই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে থ্রি তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে দ্বিতীয় টিটি আছে সেটি হচ্ছে এখানে জিরো ওয়ান টু থ্রি সো এইভাবে আমাদের পুরো স্ট্রিং এর ভিতরে আমরা যদি দেখতে চাই যে আমাদের লাস্ট টিটি কত নাম্বার ইন্ডেক্সে আছে সেটিও আমরা দেখতে পারব এখানে শুধু আমরা ইন্ডেক্স অফ ইউজ করেছি এখানে আমরা ইউজ করব লাস্ট ইন্ডেক্স অফ লাস্ট ইন্ডেক্স অফ আমরা শুধু এখানে টি রাখছি কারণ আমরা শুধুমাত্র দেখতে যাচ্ছি যে লাস্ট টি এর অবস্থান কত নাম্বার ইন্ডেক্সে এখন যদি আমরা পেজটিকে রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছয় নাম্বারে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সো এইভাবে আরও কিছু ইউজফুল মেথডের সাথে আমরা পরিচিত হই যেগুলো স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন সময় কাজে লাগবে এখন আমরা আবার কনসোল লক করে দেখতে পারি যে এখানে আমরা টেস্ট স্ট্রিং যেটি আছে এই পুরোটিকে আমরা যদি আপার কেসে পরিণত করতে চাই তাহলে আমরা একটি মেথড ইউজ করতে পারব সেটি হচ্ছে টু আপার কেস ঠিক সেমভাবে আমি এর সাথেই করে ফেলি এখানে যদি আমরা দিয়ে দিই টু লোয়ার কেস এখন আমরা যদি যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টু আপার কেসের মাধ্যমে আমাদের স্ট্রিং এর ভিতরে যা আছে সব কিছুকে আপার কেস এখানে আমরা আপার কেসে পরিণত হচ্ছে আর আমরা যদি লোয়ার কেস দিই তাহলে এখানে সব কিছু কিন্তু লোয়ার কেস হয়ে যাচ্ছে এভাবে আমরা আরও কিছু মেথডের সাথে পরিচিত হতে পারি যেগুলো স্ট্রিং রিলেটেড আমরা এরপরে দেখতে পারি সাব স্ট্রিং এখানে আমরা টেস্ট স্ট্রিং যেটি আছে এর সাথে সাব স্ট্রিং দেন এর ভিতরে আমরা দিয়ে দিই ফাইভ দেন এখন যদি আমরা রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা পাঁচ নাম্বারের পর থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো ইন্ডেক্স আছে আমরা সবগুলোকে দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি যেহেতু পাঁচ দিয়েছি তার মানে এখানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং পাঁচ নাম্বার থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যতগুলো ইন্ডেক্স আছে আমরা সবগুলোকে দেখতে পাচ্ছি সো সাব স্ট্রিংটি মূলত আমাদের স্ট্রিংটিকে পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্স নাম্বার থেকে ডিভাইড করে ফেলছে সো পাঁচ নাম্বারের পর থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা সবগুলোকে দেখতে পাচ্ছি এভাবে সাব স্ট্রিং আমরা যেরকম এখানে একটি ভ্যালু পাস করেছি আমরা যদি এখানে দুইটি ভ্যালু দিতাম যে এখানে যদি আমরা দিতাম যে আমরা প্রথমে চাচ্ছি জিরো প্রথম থেকে শুরু হবে জিরো থেকে আমরা কমা সেপারেটার ইউজ করে ফোর তাহলে আমরা দেখতে পারব যে জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত যতগুলো ইন্ডেক্স আছে আমরা সেগুলো দেখতে পারবো তাহলে আমরা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা টেস্ট লেখাটি দেখতে পারব এখন যদি যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা টেস্ট লেখাটি দেখতে পাচ্ছি সো এটি জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত ইন্ডেক্স যতগুলো আছে সেগুলোকে শো করছে আমরা এখন সাব স্ট্রিং দেখলাম সাব স্ট্রিংয়ের মতো এক্স্যাক্টলি সেমভাবে কাজ করে আর একটি মেথড সেটি হচ্ছে স্লাইস মেথড সো আমরা সেটিও দেখে নিতে পারি টেস্ট স্ট্রিং দেন এর সাথে যদি আমরা দিয়ে দিই স্লাইস আমরা কত থেকে স্লাইস করতে যাচ্ছি এখানে যদি আমরা দিয়ে দিই ফাইভ তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো ইন্ডেক্স আছে সবগুলো আমরা এখানে একসাথে দেখতে পাচ্ছি স্লাইস আমরা সাব স্ট্রিংয়ে যেভাবে করেছি এখানেও আমরা ঠিক সেভাবে আমরা যদি মনে করি জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত দেখব আমরা এখানেও সেভাবে দেখতে পারবো স্লাইসে আমরা আরেকটি অ্যাডভান্টেজ যেটি পাই সেটি আমরা হচ্ছে নেগেটিভ নাম্বারটিও দেখে নিতে পারি সো আমরা সেটির একটি এক্সাম্পল দেখে নিই 
এখানে যদি আমি মনে করি যে আমরা দিব হচ্ছে মাইনাস সিক্স নেগেটিভ নাম্বারও দিতে পারবো তাহলে কি হবে আমাদের যে স্ট্রিংটি আছে সেটি শেষ থেকে ছয়টি স্ট্রিং নেবে তাহলে এখানে যদি শেষ থেকে আমরা শুরু করি একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা আমরা লাস্ট যে ছয়টি ইন্ডেক্স আছে আমরা সেগুলো দেখতে পারবো সো এখন যদি আমরা পেজটি রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা স্ট্রিং দেখতে পাচ্ছি লাস্ট থেকে যে ছয়টা এখানে যদি আমরা দিতাম লাস্ট থেকে মাইনাস টু দেন এখন যদি রিফ্রেশ করতাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্রিংয়ের লাস্টে এন এবং জি লাস্টের দুইটি ইন্ডেক্স আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সো লাস্টলি এখানে আমরা আরেকটি মেথডের সাথে পরিচিত হতে পারি সেটি হচ্ছে ট্রিম মেথড সো এখানে আমরা জাস্ট আরেকটি স্ট্রিং যদি নেই এখানে আমরা সরাসরি কনসোল লক করে স্ট্রিংটি নেই এখানে স্ট্রিং আমরা নিলাম আছে এখানে দিস আছে যদি আমরা এর আগে কিছু স্পেস দিই এবং পরে কিছু স্পেস দিই এবং সেভ করি সেভ করার পরে যদি আমরা রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে স্পেসগুলো আছে স্পেস সহ কিন্তু আমাদের যে স্ট্রিংটি আছে সেই স্ট্রিংটি শো করছে সো আমরা যদি মনে করি যে এখানে যত স্পেস থাক সেই স্পেসগুলো আমরা শো করব না স্পেস ছাড়া ভিতরে যেটুকু কন্টেন্ট আছে আমরা শুধু সেটিকে শো করতে চাই তাহলে এটিকে আমরা ট্রিম করে নেব ট্রিম করার জন্য যে মেথডটি আমরা ইউজ করব সেটি হচ্ছে টি আর আই এম ট্রিম দেন আমরা এখন যদি পেজটিকে রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে স্পেসটি ছিল সেই স্পেসটি কিন্তু আর এখানে থাকছে না সো আমরা এই স্ক্রিন কাস্টে আমাদের স্ট্রিং টাইপ স্ট্রিং ডেটা টাইপ রিলেটেড যে হেল্পফুল প্রপার্টি এবং মেথডগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জেনে নিলাম এর পরবর্তী স্ক্রিন কাস্টে আমরা হয়তো বা অ্যারে বা অবজেক্ট সম্পর্কে এরকম ডিটেলস জেনে নেব সো পরবর্তী স্ক্রিন কাস্ট দেখার জন্য সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ